ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം ഹൈന്ദവർ അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർ വാഗ അതിർത്തി വഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഭാരതത്തിലേക്ക് എത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഇവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും ഇവർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക വിസയാണ് തുടർന്ന് അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള അവരെ ഇവിടെ സ്ഥിര താമസക്കാരായി ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നു അവരിൽ നിന്ന് അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ കൊടും ഭീകരതയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ അവിടുത്തെ സിഖ് പാഴ്സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ നേരിടുന്ന അത്രയും പീഡനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ബലാത്സംഗം ചെയ്യും മതം മാറ്റും ഇതാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭാരതത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഇരുന്നൂറിലധികം ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് സത്യമാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെ ഭീകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഒക്കെ തന്നെ നടന്നു വരുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അപ്പോൾ ഈ പൗരത്വ നിയമം എന്താണ് എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിനെതിരെ പോരാടുന്നവർ ഇതൊരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ ഭാരതത്തെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു സർക്കാരാണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണല്ലോ അതിനെന്താണ് തെറ്റ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ ഇൻഡോനേഷ്യ ഗൾഫ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വത്തിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമല്ലേ അപ്പോൾ ഭാരതം ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ഭാരതം ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം വിഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രാചീന ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ സംഹിതകൾ ഇന്നും പിന്തുടരുന്ന ഭാരതത്തെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് തെറ്റ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമൊക്കെ നിരവധി അനവധി അമുസ്ലിം ജനത നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവർക്കൊക്കെ അംഗീകൃതമായ ഈ നിയമം വഴി പൗരത്വം തീർച്ചയായും ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗ്ലാദേശികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം അനധികൃത താമസക്കാരാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന നൂറ് ശതമാനം ബംഗാളികളിൽ ബംഗാളികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഇതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതേണ്ട സമയം അതൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററാക്കി അവരെയൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ തിരിച്ചയക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും സധൈര്യം സശക്തം സി എ എയുമായി ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് അതിർത്തി വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വാഗ അതിർത്തി വഴിയും ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി അനവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്